சந்திரயான் டூ செயற்கைக்கோள் இருந்து கடைசி நேரத்துல சிக்னல் கட் ஆனதுனால இஸ்ரோ அதிகாரிகள் எல்லாம் ரொம்ப அதிர்ச்சியில இருக்காங்க திரும்பவும் சிக்னல் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்ற கேள்வி பல பேரோட மனசுல எழுந்திருக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கறத விரிவா பாக்கலாம் சந்திரயான் டூ பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில அடிப்படையான விஷயங்களை பாக்கலாம் பூமியில மனிதன் வாழ்றது மாதிரி நிலாவளையும் வாழ முடியுமா அங்க என்னென்ன மாதிரியான வளங்கள் இருக்கு இந்த மாதிரி பல கேள்விகளுக்கு விடை காணும் விதமா அமெரிக்கா ரஷ்யா சீனா போன்ற நாடுகள் பல ஆய்வுகளை மேற்கொண்டாங்க அந்த வரிசையில இந்தியாவும் ஆய்வு மேற்கொள்ள முடிவு பண்ணாங்க இதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல சந்திரயான் அப்படிங்கிற திட்டத்தை உருவாக்குறாங்க இந்த திட்டத்துக்கு கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியும் ஒதுக்குறாங்க அதுக்கப்புறமா பல்வேறு கட்ட ஆய்வுகளுக்கு பிறகு அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு சந்திரயான் ஒன் செயற்கைக்கோள் செலுத்தப்பட்டுச்சு இந்த திட்டத்துக்கு நம்ம தமிழக விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை தலைமை தாங்கினாரு ஆரம்பத்தில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த சந்திரயான் ஒன் செயற்கைக்கோள் நிலா மேல ரெண்டு ஆண்டுகள் பயணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா எதிர்பாராத விதமா சில காரணங்களால இந்த செயற்கைக்கோள் வெறும் முன்னூத்தி பன்னிரண்டு நாட்கள்ல தன்னோட பயணத்தை முடிச்சுக்கிச்சு அதுக்கப்புறமா தன்னோட சிக்னல்ஸ் பூமிக்கு அனுப்புறத அதை ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சு அதுக்கப்புறமா சிக்னல்ஸ் பூமிக்கு அனுப்புறதையும் அது நிறுத்திடுச்சு வெறும் பத்து மாதங்களுக்கு தான் சந்திராயன் ஒன் செயற்கைக்கோள் நிலால பயணிச்சிருக்கு ஆனாலும் அது கொடுத்த ரிசல்ட்ஸ் ரொம்பவே சூப்பரா இருந்துச்சு அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க முக்கியமா சொல்லணும் அப்படின்னா நிலால தண்ணி இருக்கு அப்படிங்கிறது உறுதிப்படுத்தினே சந்திராயன் ஒன் செயற்கைக்கோள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறமா கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுகளுக்கு அப்புறமா சந்திரயான் டூ செயற்கைக்கோள் அனுப்பப்பட்டிருக்கு இதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா மற்ற நாடுகள் அனுப்புற செயற்கைக்கோள்கள் ரொம்ப அதிக பண செலவுல உருவாக்கப்பட்டது ஆனா சந்திரயான் ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டு செயற்கைக்கோளுமே அதை விட கம்மியான செலவுல தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ சந்திரயான் டூ செயற்கைக்கோளை பத்தி நம்ம பாக்கலாம் ஆரம்பத்துல இந்த சந்திரயான் டூ விண்கலம் ஜூலை பதினஞ்சாம் தேதி விண்ணில் ஏவப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு ஆனா சில தொழில்நுட்ப காரணங்களால அது கடைசி நேரத்துல கைவிடப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறமா ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி சந்திரயான் டூ செயற்கைக்கோள் செலுத்தப்பட்டுச்சு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அமெரிக்கா சீனா ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் நிலாவுக்கு செயற்கைக்கோள் அனுப்பியிருக்காங்க ஆனா அவங்க அனுப்பின செயற்கைக்கோள் எல்லாமே நிலாவோட நார்த் சைட்லதான் போயிருக்கு சோ நிலாவோட சவுத் சைடுக்கு நாம செயற்கைக்கோள் அனுப்பணும் அப்படின்னு இஸ்ரோ முடிவு செஞ்சது இந்த சந்திரயான் டூ செயற்கைக்கோள் ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் மூலியமா செலுத்தப்பட்டுச்சு இந்த செயற்கைக்கோள்ல மூன்று பகுதிகள் இருக்கு ஆர்பிட்டர் லேண்டர் ரோவர் லேண்டரோட பேரு விக்ரம் ரோவரோட பேரு பிரக்யான் கடந்த ஆகஸ்ட் மூன்றாம் தேதி இந்த செயற்கைக்கோள் இருந்த கேமரா முதல் முறையா ஒரு போட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சு அது நிலாவோட போட்டோ அந்த போட்டோவையும் இஸ்ரோ வெளியிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இரண்டாவது போட்டோவையும் இந்த செயற்கைக்கோள் அனுப்பிச்சு அதையும் இஸ்ரோ வெளியிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடியே அதாவது ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதியே இந்த செயற்கைக்கோள் நிலாவோட சுற்றுவட்ட பாதைக்குள்ள நுழைஞ்சிருச்சு செப்டம்பர் ரெண்டாம் தேதி ஆர்பிட்டர்ல இருந்து லேண்டர் தனியா பிரிஞ்சுது இந்த லேண்டர் நிலாவை சுத்திட்டு இருக்கும் பொழுது அதோட பாதையை விஞ்ஞானிகள் அஞ்சு முறை மாத்தி அமைச்சாங்க இதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா லேண்டர்ல மூணு கருவிகள் இருக்கு அதே மாதிரி ரோவர்ல ரெண்டு கருவிகள் இருக்கு இந்த அஞ்சு கருவிகளுக்குமே ரொம்ப அதிசக்தி வாய்ந்த கருவிகள் இந்த கருவிகள் எல்லாம் பதினாலு நாட்கள் வேலை செய்யும் எப்படி அப்படின்னா நிலாவில ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது பூமியில பதினாலு நாட்கள் அதனால இந்த கருவிகள் எல்லாம் பதினாலு நாட்கள் வேலை செய்யற மாதிரி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த செயற்கைக்கோளோட மொத்த எடை மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது கிலோ அதே மாதிரி ஆர்பிட்டரோட மொத்த எடை இரண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது கிலோ விக்ரம் லேண்டரோட மொத்த இடை என்ன பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி ஒரு கிலோ அதே மாதிரி ரோவரோட இடை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு கிலோ தான் நிலாவோட சுற்றுவட்ட பாதையில ரொம்ப வேகமா சுத்திட்டு இருக்க இந்த செயற்கைக்கோளை படிப்படியா வேகம் குறைச்சி அத நிலா மேல இறக்குறதுதான் பிளான் இதுக்காக இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் ரொம்பவே மெனக்கெட்டாங்க செயற்கைக்கோளை நிலா மேல தரையிறக்குறது அப்படிங்கிற விஷயம் சாதாரண விஷயம் இல்ல அது ஒரு குழந்தை ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் முக்கியமா சொல்லணும் அப்படின்னா தரையிறங்க போற கடைசி பதினஞ்சு நிமிடங்கள் ரொம்ப சவாலான செயற்கைக்கோள்ிச்சியை <laughs> செயற்கைக்கோள்ிச்சியும் <laughs> சொன்னாரு <laughs> ஆனாலும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் மத்தியில் மூழ்கி இருந்த சோகம் விலகல செயற்கைக்கோள் இருந்து ஏன் சிக்னல் வரல அப்படிங்கிறது தொடர்பாக ஆய்வு செஞ்சுட்டு வரதா சிவன் சொன்னாரு நாடே உத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் சரியா நடக்கல அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் ரொம்ப கவலையோட இருக்காங்க இருந்தால
ஆர்பிட்டர் லேண்டர் அண்ட் ரோவர் ஆர்பிட்டர்ல இருந்து லேண்டர் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு லேண்டர்க்குள்ளதான் ரோவர் இருக்கு இப்போ அந்த லேண்டர் இருந்தா நமக்கு சிக்னல் வரல ஆனா ஆர்பிட்டர் அங்கதான் இருக்கு நீ நிலாவை பக்கத்துல இருக்கிறதுனால அது நிலாவை தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டு வரும் இதனால இந்த திட்டம் முழுமையா தோல்வி அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லவே முடியாது இந்த செயற்கைக்கோள் பண்ண வேண்டிய வேலைகள்ல தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதத்தை இந்த ஆர்பிட்டரே செஞ்சு முடிச்சிடும் அதனால இந்த திட்டம் முழுமையா தோல்வி அடையவே இல்லை அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க